고길 사랑하는 구독자 여러분 안녕하세요 정유강입니다 제가 이전에 집에서 피카냐 부위로 브라질 슈아스코를 만들었었죠 실험실이 생기면서 피카냐 슈아스코를 제대로 한번 해보고 싶었습니다 그래서 이번에는 그냥 피카냐 부위만 굽는 게 아니라 케밥도 만들고 생소세지도 만들고 야채들도 같이 구워서 최대한 남미 바베큐 느낌을 살려보았습니다 앞에 이 대한민국 지도처럼 보이는 덩어리가 소의 뒷다리에서 나오는 설기 전체 부위입니다 소의 안쪽 허벅지 살로 여기서 한번더 설기 머리라는 부위로 나눌 수 있습니다 설기 채비에서 확실히 연한 육질을 가지고 있고 브라질에서 이 부위를 피카냐라고 부릅니다 오늘 맛있게 구워볼 이 피카냐 부위를 30일 전에 미리 드라이에이징 해주었습니다 겉에 보시면 겉면이 지금 딱딱해요 겉면은 부패균들을 막아주기 위해 건조되어 단단한 상태지만 크러스트를 제거하면 마치 찰흙처럼 찰진 살코기가 모습을 드러냅니다 안쪽 면의 근막들은 식감의 방해 요소가 되기 때문에 제거해 주었고 피카냐의 생명은 지방이기 때문에 겉지방이 두껍게 붙어있는 면은 100% 제거하지 않고 약간의 지방을 붙여 주었습니다 피카냐는 결 방향 그대로 약 5cm 두께로 커팅했습니다 육색이 적보라색을 띠는 게 숙성 상태도 매우 좋아 보였습니다 피카냐는 전부 커팅하지 않고 일부 덩어리는 케밥을 만들어 보려고 남겨두었습니다 슈아스코용 꼬챙이에 커팅한 피카냐를 반달로 접어서 끼워주었고 꼬챙이 한 개에 적어도 3덩이 이상은 끼워줘야 비주얼이 이쁘게 나옵니다 이렇게 해서 첫 번째 피카냐 부위로 슈아스코를 할 준비가 완료되었습니다 다음 일부러 남겨두었던 피카냐 덩어리로 터키식 케밥을 만들어 보았습니다 예전에 터키에 가서 먹었던 케밥 맛을 생각하면서 각종 향신료와 야채를 넣고 비슷하게 만들었는데요 여기서 가장 큰 문제가 있었습니다 우선 제가 사용하는 꼬챙이는 케밥용도 아니었고 고기는 조금인데 야채가 너무 많이 들어가서 꼬챙이에 달라붙을 생각조차 하지 않더라고요 그래서 긴급 조치로 케밥 반죽이 잘 결착되게끔 밀가루를 추가했고요 어떻게든 한번 만들어 보겠다고 쿠킹오일로 꼬챙이 넓이를 넓혀 주었습니다 영상으로 볼 때는 굉장히 쉽게 수리를 끝마친 것 같지만 이거 만들려고 거의 1시간을 고생했습니다 다음은 피카냐와 함께 구울 대표적인 독일 소세지 중에서 뉴른베르거 생소세지를 만들어 보았습니다 결착이 잘 되면은 손으로 이렇게 해봤을 때 고기가 떨어져 나가지 않습니다 아주 잘 됐어요 지금 결착이 자 이제 충진기를 이렇게 압력을 주면은 이렇게 나옵니다 지금 이제 시작되는 거죠 이제부터 준비 완료 소세지를 충진할 준비가 완료되었고요 미지근한 물에 미리 불려두었던 천연 양장을 풀어서 충진기에 끼워 주었습니다 제 영상에서 직접 소시지 만드는 장면은 처음 보셨죠? 오래전에 교육을 받고 유튜브 하기 전에는 자주 만들었었는데 저도 오랜만에 수제로 만들어봤네요 이번 컨텐츠는 소시지가 주가 아니라서 만드는 방법을 디테일하게 넣지는 않았는데요 다음에 소시지를 주제로 컨텐츠를 만들 때 여러 꿀팁을 디테일하게 설명해드리겠습니다 자 이렇게 해서 오늘 숯불에 구울 피카냐와 케밥 그리고 소시지까지 준비가 끝났습니다 지금 끼는 건 여러분 할라피노입니다 할라피노 끼고 있어요 아! 아 오하열 안 맞아 아 자, 나 이거 불편해서 안돼 <웃음> 잠깐만 자, 나 이거 불편해 끼링 오늘 할라피노와 꽈리고추의 대결입니다 자 꽈리고추까지 완성 
먼저 올릴게요. 자, 케밥 들어갑니다. 이것도 이렇게 올려두겠습니다. 자, 느낌 좋죠 지금? 소금만 살짝 반해가지고 소세지는 위쪽에다가 천천히 익으라고 놔둡니다. 고기가 구워지는 동안 슈아스코와 함께 먹을 치미추리 소스를 만들었는데요. 일반적인 치미추리는 재미가 없으니까 겨울의 제철인 냉이를 활용해서 냉이 치미추리를 만들어 보았습니다. 냉이는 살짝만 데칠게요. 자 찬물로 바로 갈게요. 자 오래가. 소스 완성됐습니다. 이런 느낌. 자, 요거 이제 돌립니다. 자, 요거 지금 느낌 보면 이렇게 구워지고 있죠. 지글지글. 야, 케밥이 이게 자꾸 떨어지네요. 이게 굽기가 정말 힘듭니다. 불판에다 대고 할게요. 이거 안 됩니다. 이렇게. 비주얼 끝내주게 케밥 한번 만들어 보려다가 바삭 불고기가 되어 버렸네요. 케밥은 다음에 제대로 준비해서 다시 만들겠습니다. 어쩔 수 없는 케밥 아닌 바삭 불고기 완료됐습니다. 과카멀리 소스. 진짜 진짜. <웃음> 진짜 맛있겠다. 저르띠야. 자 그냥 우리나라에서 맛볼 수 없는 그런 맛. 와 기가 막히다. 와. 드디어 됐습니다 여러분 정말 고생해서 만들었어요 지금 몇 시간 지금 아, 고생하셨죠 지금? 잡는데 진짜 다섯 시간 잡았어 다섯 시간 잡았어? 색깔 나오는 거 보세요 이런 게 이게 피카니아다 너무 맛있겠다 아 핑크 색깔 잘 나왔다 냉이 치미추리 같이 갈게요 아 느낌 너무 좋아 자, 침실이 살짝 발라가지고 톡톡 자, 어서오세요 하고 비밀번호 몇 번? 4, 8, 6, 아, 정답! 일단 먼저 식감 먼저 가자, 1번 식감 퍽퍽한 거 전혀 없고 어. 식감이 없진 않아요 그러니까 식감이 있어서 맛있어요 어, 맞아, 그 식는 음, 식감이라고 음, 해야지 스테이크 같은 음. 음. 먹어보겠습니다 음, 잘 어울린다 툭 뿌리다 보니까 마블링이 좀 많았잖아요 처음에 냉이 치미추리하고 너무 잘 어울립니다 새콤한 맛도 있고 마늘에 살짝 알싸한 향도 있으면서 되게 복합적인 풍미가 있어요 요거를 살짝 이렇게 좀 커팅을 하는 방법이 있지 또 살짝 식감 있는 거 좋아해? 아 좋아하죠 좋아해? 네. 오케이 그럼 너무 다지진 않을게 응. 지금 여기 한국 아니야 너 브라질이야 지금 자 뿌려줘 냉이 치미추리 살짝 들어가지고 그다음 과카멀리 소스 올라가고 자 치즈 자 이야 이거 진짜 그대로 한번 표현 한번 해주세요 자 오케이 음 어때야 올라 <웃음> 이거 어때 할라피뇨 어때 응, 생각보다 할라피뇨 할라피뇨 맛안 나? 응저 한번 먹어볼게요 음 꽈리고추 맛 난다 한국 꽈추 아 한국 꽈추 <웃음> 자, 아니, 고소시아분들이 어. 꽈추를 엄청 좋아하시더라고요. 꽈추. 아, 소시지 한번 먹어봐야죠. 진짜 맛있어요. 음. 톡톡. 그치, 톡톡 음, 터지는 음, 느낌 음, 있지? 음. 또띠 하나 더 해드릴게요. 이게 어쩌다가 바삭불고기가 됐는지 모르겠지만, 은 저도 참 아쉽습니다. 자, 이거 하나 뜯어서. 자, 위에다 뿌려주고. 냉이 치미추리가 기가 막히게 맛있어요. 여기다가, 과카몰리. 아 하나 깜빡한 거 있었다 남미에 왔는데 레몬을 안 쓴다고? 자아 <웃음> 그렇지 이거지 자 한번 드셔보세요 아 그것도 맛있겠다 <웃음> 같이 먹기에는 어. 이게 좀 
더 맛있고 오히려 조금 더 단거 같아 네. 그 다음에 이거는 그냥, 그냥 이렇게 딱 응. 어. 진짜 맛있어요 이런 느낌으로 그냥 응. 딱 먹었을 때 맞아 꽈리고추 안 먹었어 내 사람 꽈리고추 아 할라피뇨한테 약간 밀리는데? 할라피뇨 구워 먹으면 은 조금 더 아삭한 식감 있고 살짝 매워요 더 근데 오히려 이게 지금 또 맛있네 다음에 이거 구워 먹어야겠는데? 자 여러분 이렇게 해가지고 오늘 여러 가지 이렇게 모둠으로 한번 먹어봤는데 지금 잠깐 남미에 왔다가 다시 왕복 타고 그때 온 느낌이었습니다 너무 맛있게 먹었습니다 보길 잘했다 <웃음> 보길 잘했다 이거 좀 굶길 잘했다 어, 그런 것 또한 있었다고 하네요 자 오늘도 영상 시청해주신 많은 분들께 감사드리고요 다음 영상도 정말 유익한 고기 영상으로 돌아오겠습니다 감사합니다